Om Swastiastu Tribuners, bertemu lagi dengan saya Anagong Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas Ngusaba Kedasa di Pura Ulundanu Batur. Sudah menjadi tradisi setiap tahunnya, piodalan di Pura Besake berkaitan dengan piodalan di Pura Batur. Sehingga jadwal karya Ngusaba Kedasa Isaka 1946 atau tahun 2024 di Pura Ulundanu Batur, Desa Adat Batur, Kintamani, Bangli jatuh pada Purnama Kedasa yang dilangsungkan hari ini 24 Maret 2024. Rangkaian upacaranya berlangsung selama 30 hari, yakni sejak Tilam ke Sanga, Minggu 10 Maret 2024, hingga Tilam ke Dasa, Senin 8 April 2024. Pura Ulun Danu Batur dikenal juga dengan Pura Batur, atau Pura Ulun Danu adalah pura yang terletak di Pulau Bali sebagai salah satu pura kayangan jagat. Pura Ulun Danu Batur adalah salah satu dari pura terpenting yang bertindak sebagai pemelihara harmoni dan stabilitas seluruh Pulau Bali. Pura Ulun Danu Batur mewakili arah utara dan didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan Dewi Lokal yang disebut dengan Dewi Danu. Dewi Danu adalah Dewi Danau Batur, danau terbesar di Bali. Setelah hancurnya kompleks pura yang asli, pura tersebut dipindahkan dan dibangun kembali pada tahun 1926. Pura Batur atau Pura Ulun Danu pertama kali didirikan pada abad ke-17. Pura ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan untuk Dewi Danau atau Dewi Danu. Danau Batur atau danau yang terbesar di Bali dianggap paling penting di Pulau Bali sebagai sumber air utama untuk kegiatan pertanian. Definisi Pura Ulun Danu menggambarkan pentingnya air bagi kemakmuran penduduk desa Batur dan bagi seluruh komunitas Hindu di Bali, terutama yang mengairi sawah di Pulau Bali. Pura Ulun Danu Batur disebutkan beberapa kali dalam beberapa lontar kuno sebagai salah satu dari Sat Kahyangan atau enam kelompok Pura Universal. Sebelum meletusnya Gunung Batur pada tahun 1917, Pura Batur dan desa aslinya yang saat itu dikenal sebagai Karanganyar atau yang berarti wilayah baru terletak di barat daya lereng Gunung Batur itu sendiri. Aliran lahar letusan 1917 menyebabkan ribuan korban. Meskipun hancur, aliran larva hitam berhenti di gerbang Pura Ulun Danu Batur. Karena lava berhenti sebelum mencapai candi, masyarakat melihat itu sebagai pertanda baik. dan memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut. Pada 21 April 1926, Gunung Batur meletus lagi dan menghancurkan seluruh desa Karanganyar. Lava juga melaju ke arah Pura menutupi hampir seluruh kompleks. Terlepas dari kehancuran desa dan juga hilangnya 1.500 penduduk desa, Meru tingkat 11 Pura itu bertahan ya Tribuners, dengan daerah sekitar Gunung Batur dinyatakan tidak dapat dihuni selama periode erupsi. Penduduk desa Karanganyar harus pindah. Proses relokasi dibantu oleh penduduk desa dari daerah sekitarnya seperti Desa Bayung, Tunggiran, Kedisan, Buanan, Sekardadi, dan lain sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengirimkan pasukan regional Bangli dan beberapa tanaman untuk membantu relokasi. Kuil 11 tingkat yang selamat diangkut ke lokasi baru serta perlengkapan penting lainnya di Pura juga diangkut. 
Setelah beberapa hari, program pembangunan kembali desa dimulai oleh pemerintah daerah Bangli. Dana dikumpulkan untuk membangun rumah baru, kantor administrasi, dan infrastruktur dasar. Setelah beberapa bulan, daerah di sekitar Gunung Batur dinyatakan aman dan program pembangunan kembali desa dapat segera dimulai. Lokasi baru untuk desa dipilih kali ini menanjak di tepi luar kaldera Danau Batur. Tanah dibagikan sesuai dengan jumlah keluarga di sana yang asli. Seluruh proses diawasi oleh petugas polisi setempat, mantri dan polisi untuk menjaga ketertiban. Dengan selesainya rumah-rumah dan infrastruktur dasar, pemerintah daerah Bangli mengumpulkan dana lain untuk membangun sebuah pura baru, Pura Ulun Danu Batur yang dikenal hingga saat ini. Dengan selesainya Pura pada tahun 1926, upacara pun dilakukan di Pura yang baru. Pura Batur terdiri dari Pura yang berbeda, berisi total 285 tempat suci dan pavilion yang didedikasikan untuk para dewa dan dewi air, pertanian, mata air suci, seni, kerajinan, dan banyak lagi yang lainnya. Pura Penataran Agung Batur Candi Utama memiliki lima halaman utama, Kuil yang paling dominan adalah Meru tingkat 11 yang terletak di halaman dalam. Tiga Meru, sembilan tingkat yang didedikasikan untuk Gunung Batur, Gunung Abang, dan Ida Betara dalam waktu Renggong, Raja Dewa dari Gelgel Dinasti yang memerintah dari 1460 hingga 1550. Delapan pura lainnya adalah Pura Jati Penataran, Pura Tirta Bungkah, Pura Taman Sari, Pura Tirta Mas Mampah, Pura Sampian Wangi, Pura Guna Rali, Pura Padang Sila, dan Pura Tuluk Biu. Pura Penataran Agung Batur dibagi menjadi tiga wilayah. Bagian luar pura atau Jabo Pisan atau Nistaning Mandala, bagian tengah Jabo Tengah atau Madia Mandala, dan bagian utama Jero atau Utamaning Mandala. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.